Yo soñaba con ser modelo de revistas, era lo único que me importaba. Apenas salí Instagram, yo estaba ahí primera, debo ser una de las primeras cuentas. Me parecía divertidísimo que le podía poner filtro a las fotos. No tenía dónde más meter la ropa y yo necesitaba plata para mudarme. Y así empezó. Primero quería 10 me gustas, y después quería 50 me gustas, y después quería 100. Y lo mismo hacía con los seguidores. Llegaba a 200 y decía, bueno, quiero 500, quiero 1000. La gente como que imagina que la vida del influencer es re divertida y cada tanto vas a un evento y te producís y te maquillan y te peinan. No sé, yo capaz en Instagram aparezco y estoy en tres historias y de repente estuve trabajando todo el día. Ella es la primera influencer argentina. Es modelo, es la cara de un montón de marcas nacionales e internacionales. Y hoy vamos a hablar un poco sobre todos sus proyectos, sobre su propia marca y sobre su casamiento. Bienvenida, Stephanie Demner. Ay, muchas gracias. Qué linda presentación. Me gustó la de la primera influencer. Bueno, fuiste una de las primeras. Quiero empezar hablando un poco de, de esto. Vos empezaste como modelo, sí. ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios? Yo empecé como modelo porque era como mi gran pasión. Yo soñaba con ser modelo de revistas, era lo único que me importaba en el mundo. Las redes sociales terminaron siendo como una consecuencia de buscar otras cosas o divertirme por otro lado. Yo siempre digo que fue como un juego que terminó una profesión. Pero la verdad que siempre mi pasión era ser modelo. De hecho, al día de hoy cuando hago cosas de modelaje es como que me siento en mi hábitat natural porque es algo que me gusta y me apasiona hasta el día de hoy. Y desde muy chiquita, era el sueño de mi vida. Yo soñaba con ser modelo, quería ser modelo de marcas internacionales, quería vivir afuera y tener la vida que tenían en ese momento las modelos. Eh, y desde muy chiquita yo le decía a mi mamá que llame a las revistas, que llame a las editoriales, que pregunte cómo hacían las chicas. Y pobre, mi mamá eso hacía porque yo todos los días le decía, llamaste, llamaste, llamaste. Hasta que un día llamó una editorial y le dijeron, bueno, las chicas son modelos porque están en agencias. Y empezamos a ver agencias. Eh, en ese momento también yo me voy a cortar el pelo en una peluquería muy famosa con un peluquero muy famoso que hacía los míticos desfiles en Punta del Este y él un poco me descubre porque dice vos tenés que ser modelo y me valida mi idea de que yo quería ser modelo y es como que me dice bueno, tenés las condiciones y me da como todo un listado de agencias y me dice anda de mi parte, habla con todas estas agencias y una de las agencias a las que voy era Ricardo Piñeiro y nos gustó a mi mamá y a mí porque tenía una escuela de modelos te enseñaban a ser modelo, que es algo que mi mamá me resaltó a lo largo de toda mi vida, que me decía, vos podés hacer cualquier cosa, pero tenés que estudiar para eso y tenés que estar preparada porque cuando te llegue la oportunidad la vas a desperdiciar si no estás preparada. Entonces ella me decía, ¿querés ser modelo? Vas a estudiar para ser modelo. Y a la par me decía, si vos querés ser modelo, yo lo voy a respetar, pero vas a tener que seguir estudiando una carrera, vas a tener que seguir estudiando. En ese momento en el secundario estaba yo. Yo como que quería dejar todo y decir, bueno, yo solo soy modelo. Y mi mamá me dijo no, porque la verdad es que el mundo del modelaje es bastante como selectivo. Entonces, mamá me dijo, vos no podés depender solo de esto. Me dice, vos estudia y después ves lo que quieres hacer. Si vos estudias vas a tener más posibilidades. Y en ese momento yo estaba estudiando en el secundario, paralelamente estaba haciendo el curso de modelo para estudiar para ser modelo eh, y después seguí también en la universidad. Como que nunca dejé de estudiar a la par de lo que hacía de modelaje, pero siempre fue como mi primera pasión y mi gran amor el, el modelaje. ¿Y te acordás de tu primer trabajo como modelo? Sí, obvio. Fue un trabajo... Tuve muchos trabajos, eh, eh, que no sé si le puedo decir trabajo porque nadie me pagaba, no me daban nada, ni siquiera la revista. Pero el primero, primero fue un casting que hice para la revista de Chiquititas, que acá se me va a caer el documento, mandaba las fotos que me sacaba mi mamá en mi casa, las mandábamos a revelar, las mandábamos por correo y como dos semanas después llegaba como la notificación de si había quedado o no en el casting. Y ese fue el primer casting que quedó, yo todavía estaba como en esta escuela de modelos y quedo en el primer casting y era para la revista de chiquititas para hacer como una editorial. Y yo salía en cuatro o cinco páginas de la revista, apenas salió yo estaba así, se la, se la mostraba absolutamente todo el mundo, compraba todas las revistas que encontraba eh, y ese fue como mi primer así como trabajo formal, eh, estando no todavía en la agencia, sino como en el curso. Y después apenas entro a la agencia, la verdad que hice la tapa de una revista, que era la revista que yo más soñaba eh, con salir, que era la para teens. Esa fue uno de mis primeros trabajos. Y con esa tapa fui a dos castings para dos marcas internacionales y quedé en los dos con esa tapa. Así que la verdad que, que mis primeros trabajos fueron... Como que mis primeros cuatro trabajos dije que listo, ya está, ya llegué. Yo ya estaba muy contenta. Aparte, es como que 
eh, agarraste como las dos etapas, la de hacer todo a pulmón, que había que sacarse la foto, sí. eh, revelarla, buscar el teléfono de las editoriales y llamar, ¿viste? Eso en la guía. Claro que ¿sí? sigue siendo contemporánea todo lo que está pasando, ella seguía. Claro, pero y, sí, la verdad y después que sí. la otra parte, que es la de las redes, que hoy es totalmente distinto el mundo de que, a lo que es hoy, a lo que era cuando vos arrancaste. Yo ¿no? más de la mitad de mi vida estuve trabajando. ¿Entendés? Entonces, claro, pasaron muchas cosas en el medio, pasaron muchos momentos. Yo empecé a los 14, era muy chiquita, ni estaba en las redes sociales y como que vi todo el desarrollo de todas las redes sociales hasta que de repente es un trabajo, una profesión y de lo que, de lo, de lo que hoy trabajo, ¿no? Pero la verdad es que, que sí. Y además, cuando yo arrancaba con el modelaje, era una carrera muy corta que te decían a los 20 largos se te termina, búscate otra cosa, ponete una marca de ropa, ponete una marca de maquillaje, hace otra cosa porque... Hasta acá llegamos y, y sí fue pasando como que yo siempre me fui reinventando de alguna manera y como buscándole la vuelta, pero siguiendo la línea de las cosas que me gustaban. Seguir siendo modelo, me gustaba estar conectada con las redes sociales, estar como con las últimas tendencias, me gustaba emprender. Y un poco lo que soy hoy es la combinación de todas esas cosas. Como que siento que no fui dejando nada atrás, sino que todo lo fui como sumando a lo que soy hoy. Sí. ¿Y en qué momento te creas tu cuenta de Instagram? Apenas sale Instagram. Apenas sale Instagram, yo estaba ahí primera, debo ser una de las primeras cuentas. Estaba como con el celular y de repente salió la aplicación y dije, me la voy a descargar y me parecía divertidísimo que le podía poner filtro a las fotos. Y me saco una foto así del reloj, la publico y a la hora, dos horas, de repente un me gusta. Y yo, me están mirando, como que yo no sabía que era una red social donde otra gente lo podía mirar. Pensé que simplemente era como una aplicación de filtros. Y cuando me cae el primer me gusta, dije, ¿qué es esto? Y de a poquito como que le fui, viste, me empezó a gustar como la idea de, bueno, subo otra foto y otra foto y otra foto. Yo siempre cuento que al principio jugaba a tener 10 me gustas, porque si tenías 10 me gustas como que desaparecían los nombres de las personas y solo aparecía 10 me gustas. Y era como tener 10 fans, ¿entendés? Como un número. Y fui jugando de a poquito el juego de las redes sociales y primero quería 10 me gustas y después quería 50 me gustas y después quería 100 y lo mismo hacía con los seguidores, era como, bueno, ahora quiero tener 200. Y llegaba a 200 y decía, bueno, quiero 500, quiero 1000. Y, y siempre como que tenía pequeños objetivos en mis redes sociales, es decir, bueno, quiero un poquito más, un poquito más. Lo que sí tuve la ventaja es que en ese momento yo era como conocida en el mundo de las chicas adolescentes, que tenían más o menos mi misma edad, porque yo salía todos los meses en las revistas. Entonces de repente era la chica que sale en las revistas, la encuentro en las redes sociales y me muestra su vida. Era como un paralelismo que la gente amaba porque yo les daba la foto y también les mostraba el back. Entonces eso a la gente le copaba mucho porque es como, me está mostrando lo que nadie te muestra. Porque nadie te muestra lo que pasaba detrás de la magia. Y yo sí, porque yo contaba todo. Entonces, como que les encantaba. Y yo también les daba los trucos que en ese momento me daban a mí antes de salir a una foto, a una pasarela, lo que fuera. Yo mostraba todo y mostraba todo el back. Y a la gente le encantaba porque se sentían parte. ¿Y cómo pasaste de, de esa etapa de Instagram a, que, a tener canjes? ¿no? Y la realidad fue que yo tenía Instagram paralelamente a mi trabajo. A veces mi trabajo tenía mucho trabajo y había meses que no tenía nada. Pero la verdad es que los gastos que yo tenía eran los mismos. En ese momento yo estaba viviendo con mi novio de ese momento. Y la realidad es que yo tenía que ir al supermercado y comprar igual para toda la semana. Y a veces lo que me entraba en el mes me lo permitía y muchas veces no. Entonces yo paralelamente emprendía y hacía otras cosas. Empecé a hacer necesers que me iba muy bien, los vendía a través de redes sociales. Había hecho muy mal los números, así que al final del mes no tenía un centavo. Y de hecho, también lo que ganaba quizás era lo mismo que si pegaba un buen comercial. Entonces yo después decía, no, le tengo que meter pilas al modelaje porque si me va bien el modelaje, no tengo que estar con los necesers eh, yendo al correo, armando cada uno de los paquetes. Me costaba re tarde porque tenía, vendía mucho. Capaz vendía, no sé, 100 necesers, que era un montón. Pero después, al final de mes, no tenía nada. Y también hice ropa deportiva. Lo, lo hacía como paralelamente para los meses que no tenía tanto trabajo de modelo. Bueno, poder tener como un ingreso. Pero vendías por Instagram los sí. necesers y esto. Sí, tenía una página que se llamaba Love for Stephanie. Una originalidad tremenda. Eh, y ahí vendía todos los necesarios y la gente estaba copada y me los recompraban porque estaban buenos. Eh, después hice ropa deportiva, también una marca huichita que al día de hoy me siguen mandando como sigo teniendo el top, sigo teniendo la calza. Eh, y yo hacía como paralelamente las dos cosas y empezó a pasar que la gente de las marcas como que ya estaban cansados de hacer la publicidad tradicional y sentían que estaba pasando algo más en las redes sociales y se querían sumar. Entonces a mí ya me conocían y me decían, bueno, Steph, 
te doy este topsito, te doy este shortcito, me lo publicás. Yo lo publicaba feliz, en ese momento solo había posteos, lo publicaba, me sacaba una foto en casa o donde fuera, y lo publicaba y siempre me llegaba el mismo mensaje ¿eh? a los pocos días que me decían, me agotaste el short, me agotaste el top. Entonces, claro, se recomendaban entre ellos como, no, dale a Steffi, dale a Steffi, dale a Steffi. Yo hacía campañas, lo vendía también, lo vendía en redes sociales como mostrando las cosas y siempre se agotaba. Entonces, me empezó a pasar que un montón de marcas me decían, bueno, quiero esto, quiero que subas esto. Yo subía todo. Yo era el momento en el que, viste que decís, vivís de canje, qué lindo. Yo vivía de canje y me creía rockstar. Pero claro, me pasó que cuando me quise mudar sola, porque yo era exitosa en redes sociales, no tenía un peso. Tenía mucha ropa, tenía mucho canje, podía cenar sushi todos los días si quería, pero no tenía plata. Entonces ahí fue cuando dije, si todas estas marcas están dispuestas a darme cosas de canje, yo no puedo recibir más canje porque de verdad no tengo más espacio y encima necesito plata, tenía dos opciones, o vender lo que me daban, que cada tanto organizaba unas ferias con amigas, o lo que hacía, decía, bueno, voy a empezar a ver si me pagan por esta publicidad. Y empecé a pedir por inbox cuando me decían, bueno, te quiero dar de canje. Yo decía, me hacía pasar por otra chica porque me da vergüenza decir como, hola, soy Steffi, le pedía plata. Entonces decía, hola, soy Belu, le manejo las redes sociales a Steffi. Yo ya tenía secretaria, era yo contestando. Eh, Steffi está cobrando el posteo, 50 pesos. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y pasaba, y de repente me decían, bueno, dale, te pago los 50 pesos, ¿dónde te mando? Yo era como, y de repente me empezaron a dar 50 pesos, 50 pesos, 50 pesos. Hasta que llega una marca muy grande que quería hacer un comercial, lo quería replicar en redes sociales, quería hacer varias cosas. Yo fue como, no le puedo pasar 50 pesos y decía, le paso 100, le paso 100. Y, y hablamos con una amiga, llamé hasta Belu y le dije, a mí necesito que me hagas de representante, como puedas, inventá. Y se sentó y pasamos un presupuesto que a nosotros nos parecía una enormidad y al toque lo aprobaron y ahí nos dimos cuenta que nuestro juego se nos había ido de las manos porque... Eh, podíamos haber pedido mucho más y empezaban a llegar marcas como muy importantes, viste, de cosmética, de tecnología, que querían accionar en redes sociales. Y en ese momento yo estaba en otra agencia de modelos, que era un poco más comercial, pero claro, ellos no manejaban redes sociales y no sabían manejar redes sociales. De hecho, ellos creían que yo jugaba con las redes sociales y cuando empiezan a llegar estas marcas, me dicen, Steph, ¿necesitas ayuda para que te coticemos estas cosas? Y yo decía, me hubiesen ayudado cuando yo tenía 10.000 seguidores, ahora como que ya estaba más armada, ¿viste? Y ahí es cuando me paso de esa agencia a una exclusivamente de influencers. Eh, y ahí empiezo a trabajar propiamente dicho de, bueno, soy influencer, además soy modelo, pero hoy trabajo de influencer. Ahora, eh, fuiste como una mandada, ¿no? Porque en ese momento en el que se te ocurrió, che, ¿por qué no le pido plata en vez del producto que es muy lindo, pero no me sirve re para...? Recaradura, recaradura y cero yo, porque yo no soy una persona así como muy caradura en ese sentido. ¿Pero tenías algún referente, alguien que lo hiciera, aunque fuera en otra parte del nadie, mundo? Nadie, nadie, nadie. No, o sea, no voy a decir que inventé empezar a pedir plata por posteos, pero, pero fue, un, fue un poco como el resultado de una necesidad. Fue como, no, no puedo trabajar más por canje porque no tengo dónde más meter los shorts. ¿Viste? Me regalan shortcito, cosita, topsito. No tenía dónde más meter la ropa y yo necesitaba plata para mudarme. Entonces dije, o, o se frena el canje o bueno, lo que puedo hacer. Y aparte yo pensaba, a mí me dan un shortcito, una remera o dos looks. Yo estoy recontenta. Y ellos lo agotan. Entonces, claramente sirve porque yo tampoco iba a pedir plata por algo que yo sabía que no generaba. Yo sabía que era redituable para ellos. Entonces digo, bueno, pido aunque sea un mini sueldito. Y, y así empezó. ¿Y cuánto tiempo pasó más o menos desde, desde esos primeros 50 pesos que pedías hasta que tuviste como una entrada económica a decir, che, ahora sí tengo una estabilidad y me puedo mudar sola? Mucho, mucho. Y al día de hoy no, porque ya el, el negocio que formamos como que es sostenible en el tiempo y a lo largo de los meses sin necesidad de, de que sea estacionalmente si hay más o menos trabajo. Pero la verdad es que es un trabajo que como fue surgiendo muy de a poco y fue para todos algo nuevo, eh, como este mundo de las redes sociales y lo siguen como redescubriendo mucho, si se sigue ayornando y sigue mejorando y sigue cambiando todo el tiempo, la realidad es que no es que vos decís, bueno, yo trabajo en redes sociales y voy a tener trabajo de acá 10 años. ¿Viste? Como que yo hoy en día ya trabajé para que si el día de mañana cierran Instagram, yo no me quede sin trabajo. Pero la realidad es que es un trabajo que lleva muchos años de decir, bueno, afianzarte y decir, ok, yo vivo de redes sociales y puedo sostener todo lo que tengo por las redes sociales, por el trabajo en sí. Incluso hasta la pandemia, que yo tenía 700.000 seguidores, me pasaba que muchas marcas me decían, Steffi, me encanta tu perfil y tu contenido, 
sé que funcionás, pero me piden mínimo que tengas un millón de seguidores. Como que, viste, siempre me faltaba un poquito más para que me quieran, ¿viste? Como me pasó desde chica, era como, llegaba al modelaje y me decían, no, pero te falta esto y te sobra esto y no, y bueno. Llegaba al casting y me decían, sí, pero sí. Entonces, es como que siempre a lo largo de mi, mis años de carrera, siempre me faltaba como un poquito, ¿viste? Y decís, tengo 700 mil seguidores, ¿qué más querés? No, quiero un millón. Tengo un millón de seguidores, no, quiero un millón y medio. ¿Viste? Como que decís, ¿qué más? Todo el tiempo tenés que estar, ¿viste? Buscando ese... ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué falta? Te vemos como una persona muy segura, que vas para adelante. Est estos rechazos, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de que siempre te faltara un poquito más, ¿te afectaba? No, soy muy competitiva. Entonces a mí me decían que no y les demostraba que iba a ser un sí. Como que lo buscaba por otro lado. Nunca era... El primer no que me dicen es, yo te dejo que hagas esta escuela de modelo, pero no vas a ser modelo. Me dice el chico, me dice, no tenés las condiciones. Me, me dijo que me sobraban dos kilos y medio, que ponele que los bajaba, pero me dijo, tu cadera, me dice, los huesos de tu cadera son como muy pronunciados, no, no queda lindo y te falta altura. Entonces eran dos cosas que yo no podía cambiar. No podía cambiar mi contextura y no podía cambiar mi altura. Entonces eran dos cosas que, bueno, lo voy a complementar con otra cosa, lo voy a complementar con actitud, con profesionalismo, con mostrarme predispuesta. Entonces, por ejemplo, todos esos cuatro meses que yo hice el curso, yo iba impecable con los tacos, con todas las cosas que ellos me sugerían, eh, me maquillaban, me peinaba, merendaba y me pintaba las uñas todo en el auto en el trayecto del secundario al curso. Y yo siempre estaba impecable como ellos pedían. Entonces, lo complementé por otro lado, lo complementé con actitud. Y después, cuando entré en la agencia, después de que quedo en este casting y me ven como un potencial que creían que no estaba, como que le fui demostrando, bueno, capaz no soy la modelo que vos crees, pero puedo ser otra modelo que en ese momento no existía, porque solo se usaban las modelos que medían más de un, de un metro ochenta. Y empezó a pasar que quizás en algunas marcas donde usaban a un chico y una chica, las chicas de un metro ochenta quedaban mucho más altas que los chicos, entonces necesitaban una modelo como yo. Entonces, como que un poco le demostré que, bueno, pará, no soy la modelo que vos querés, pero puedo ser modelo. Y ahí fue como, un, se fue abriendo un poco el abanico de, bueno, la modelo es esto, pero también es esto. Y también necesitamos chicas que sean de una altura estándar, de un peso estándar. Eh, y hoy en día la gente valora mucho más un cuerpo real que ves en la calle y no el de las modelos que realmente es un cuerpo muy, o sea, como único en el mundo, ¿viste? Sí, como, claro, de un metro ochenta que pesan, es como muy difícil. Y la gente hoy en día no quiere ver eso, ¿viste? Entonces, como que está bueno en ese sentido que, que se haya diversificado un poco el mundo y que no solo las modelos sean las que miden un metro ochenta. Qué, qué fuerte esto de, de, ¿tenías cuánto? 16 años cuando te dijo te sobran dos kilos no, y medio. No, a los 14 fue, fue qué, a los 14, O sea, sí. es como muy fuerte. Sí, yo en ese momento lo naturalicé porque se, se usaba mucho como opinar de el cuerpo del otro, se usaba mucho decirte no tenés las condiciones, te falta, te sobra, te miraban así. Eh, de hecho, hay una productora muy famosa que ahora está en la tele, que yo tengo anécdotas horribles con ella, pero yo llegaba a la editorial y me decía, ¿quién te dijo que vos podías ser modelo? Me miraba las fotos así, hoy la amo y nos llevamos increíble, pero en ese momento se usaba esa figura de la mala de la editorial que te miraba de arriba abajo y te decían no, o que quizás ibas a estos desfiles que se hacían en Punta del Este y te decían, no tenés el cuerpo, no tenés la actitud. Llegabas a Punta del Este y capaz te decían, no das para esta pasada. Y no, no desfilabas, pasaban esas cosas y era natural. Hoy en día lo vemos de lejos y decís, no estaba bueno esto que pasaba. Gracias a Dios cambió un montón. Y si pasan de vuelta esas actitudes, uno como que levanta el punto y dice, no, para yo esto no lo quiero. Y hoy en día hay un límite que se respeta. Pero en ese momento, como que realmente el mundo era mucho más cruel y la gente podía decirte cualquier cosa. A mí no me afectó en el sentido de que yo tenía contención de mi familia, yo tenía como iba a todos lados con mi mamá. Entonces estos comentarios no me afectaban porque yo me daba vuelta y mi mamá me decía no le des bola esto que te está diciendo porque no es así la vida real. Pero había muchas chicas que quizá venían del interior y las traían y estaban solas viviendo en departamentos y sí se creían todo lo que les decían. Sí se creían que tenían que bajar de peso, que el cuerpo no les daba, que la altura no les daba, que no eran suficientes. Y así terminaban en un montón de trastornos de todo tipo. Entonces creo que, que está bueno en ese sentido de que el mundo haya cambiado y le demos más importancia a, no, pará, no, si no te estoy pidiendo tu opinión, no me la des y no tenés por qué opinar de, lo que, de mi cuerpo y, y de mis cosas, si no, si no te pido. 
Y hoy en las redes sociales, eh, ¿sentís que sigue pasando eso? ¿Que se trasladó un poco esto de opinar? Sí, sí obvio. Como que hay un falso concepto de cómo haces tu vida pública, yo puedo decirte lo que quieras. Y un poco no es así, porque yo creo que la gente que te dice cosas en las redes sociales y te ve por la calle te pide una foto. Y no, no te dice, qué horrible que tenés puesto, qué feo tu pelo, qué feo tu maquillaje, estás horrible de piel, eh, eso te queda espantoso. Y, te decís, y como que también tenés que hacer un trabajo interno de decir, bueno, para yo quiero estar leyendo esto y que me afecte, o cómo, cómo voy a resolver esto, porque está bien, uno decide exponer su vida privada. Uno decide exponer un montón de cosas, pero después decís, pará, no quiero que me estés destilando tu odio porque hoy te levantaste con un mal día. Entonces, uno como que tiene que tomar las redes sociales, yo las tomo como mi casa. Yo decido un poco quién entra y quién no, y quién dejo que entre un poco más. Y me cuido a mí misma. Si estoy leyendo cosas porque me pasaba, quizás, viste, que me iba a otra red social y me ponía a buscar lo que no me mencionaban, pero decían de mí, después digo, ¿por qué estoy buscando esto? Si después me quedo afectada con este comentario y... Y encima es de gente cobarde que no se animó a decírmelo en la cara o a decirlo en mis redes sociales. Y, y como que un poco empecé a decir, bueno, esto, me, esto voy, estoy dispuesta a verlo y aceptarlo y lo que no, no. Eh, pero no decir, bueno, como soy pública, cualquiera puede decir todo de mí y me la tengo que bancar. Yo no creo que sea, que sea así. Pero, ¿y en qué sentido vos decidís quiénes entran a tu casa, no? Como mencionabas recién, ¿bloqueando o depende, mentalmente? O sea, no, depende. Por ejemplo, veo cómo es el, 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 el tipo de mensaje. Hay mensajes que quizás tienen un poco de odio, pero son constructivos. O te dicen como algo que no les está gustando de tu perfil, que vos sentís que lo estás haciendo, que es muy reiterado. Y decís, no sé, por ejemplo, cuando yo me ponía muchos filtros en la cara, ¿viste que Se usaba como... No es que yo tenía un complejo con mi nariz, con mi boca, pero era como todo el mundo usaba el mismo filtro. Y bueno, ¿por qué no me lo voy a poner, viste? Y una vez me puso, ay, sos horrible sin filtros. Viste, yo como que me quedé pensando, no es un comentario re lindo para decir, pero te, como, viste, como fue, como, digo, ¿por qué me estoy mostrando con tanto filtro? Y yo para llevarle la contra dije, ¿sabes qué? Ahora me saco los filtros para que te moleste verme sin filtro. Y claro, la gente dijo como, che, Steffi, ¿qué? O sea, ¿qué distinta te ves sin filtros? Qué bueno que te muestres sin. Y al día de hoy me saqué los filtros y es como, yo no me voy a poner más un filtro en la cara, ¿entendés? Porque quiero que cuando me vean y me conozcan en persona, sea la misma persona, no una persona que no puedan eh, como identificar y que sea, como que, o que digan tipo, che, la vida Steffi en persona es nada que ver. Horrible eso. Y esta red social, yo siempre digo, empezó como una aplicación de filtros y un poco adoptamos este juego, pero nos fuimos deformando cada vez más y más y más y más y más hasta un punto que yo quizás abría mi cámara y decía ¡Qué horror! Me tengo que poner un filtro. Y ahora digo, ¡qué horror lo que hacía en el 2020! Que veía, veo, catando me aparecen historias viejas y digo, ¿qué me hacía en la cara con estos filtros totalmente deformes? Porque no era yo. Entonces, depende eh, como el, el contenido del mensaje, si lo dejo entrar, si digo, bueno, si es una crítica constructiva, la puedo tomar. Si es una persona que ese día se levantó cruzada y bueno, si es una persona que entro al inbox y solo tengo mensajes de odio, chau. Y si es algo que yo puedo exponer de una manera anónima, porque no me interesa que se la agarren con esa persona, puedo, pero puedo exponer de una manera anónima y decir, no hagan esto, no está bueno. Y dar como una enseñanza al resto de la gente, a veces lo hago. Pero por lo general digo, esto no tengo ganas de leerlo y chau, lo borro y listo. Eh, pero soy como bastante responsable en ese sentido, porque no me interesa exponer a alguien para que de repente le llegue una catarata de odio de mis seguidores, de, no, Bardés, a Steffi, no le digas, ¿por qué no te metes con...? Porque se empiezan a meter con cosas personales de la otra persona, ¿viste? Y decís, no, yo ¿por qué quiero generar esto si es justamente lo que no me gusta? Ahora, y más allá de, de lo físico, eh, vos te mostrás como muy natural, de hecho, mostrás mucho tu vida, tu pareja, tu hija, eh, ¿Te pasa de, de por ahí recibir críticas eh, por tu vida? Eh, no sé si críticas, pero sí a veces como que cuestionan cosas o, o preguntan cosas muy personales. Ponele, cuando apenas nació Ari, yo hice como un tag de preguntas para, para, porque hace mucho no aparecían en las redes sociales y era como, bueno, acá estoy, hola, ¿qué quieren saber? Y lo único que me preguntaban era si yo había tenido un parto natural o vaginal o como quieran decirle, o una cesárea. Era el único interés, porque era como que eras más madre si habías parido y si no habías tenido una cesárea y era como lo único que... O eh, le estás dando teta, eh, le complementás con fórmulas, como mucho cuestionamiento encubierto desde el lado de, no, te pregunto porque solo quiero saber, pero era como mucho de juzgar 
qué tan buena madre sos, ¿viste? Como, ¿y qué, qué parto tuviste? ¿Y le das teta? O, ¿viste? Que de repente leía, es obvio que no le va a dar teta. Como cosas así que decís, bueno, pará, como... Y si no le doy teta, ¿qué? No soy menos madre porque no le doy teta, o no soy menos madre porque tengo una cesárea. Eh, y en ese sentido, como que sí me sentí como teniendo que dar explicaciones raras, ¿viste? De, hasta el día de hoy me decían como, ¿sigue tomando teta, Ari? Y yo como, sí, hasta hace una semana tomaba teta, ¿entendés? Y era como, ¿por qué me están haciendo esta pregunta? Y si yo no hubiese cortado la teta, o si no me hubiese salido darle. Te hacen como sentir mal, ¿viste? Con algunas preguntas. Pero... No, no, no sé si es que me critican cosas de mi vida, porque yo las comparto con mucha felicidad y las comparto, las comparto de una manera positiva y no preguntando si les parece bien o mal. Y creo que del otro lado tengo una comunidad que yo le digo la comunidad del amor porque de verdad yo recibo mucho amor. No estoy acostumbrada a recibir mensajes o críticas así de, de una manera de odio. Yo comparto todo con mucha felicidad y parte de compartir mi vida es justamente porque lo que recibo es muy lindo. Cuando yo quedo embarazada... Yo tenía que esperar tres meses para contarlo porque es como lo que te recomiendan los médicos porque hasta el tercer mes puede que el embarazo se interrumpa por cosas naturales. Y, viste, yo estaba como esperando los tres meses sintiendo que tenía un secreto y era como, ay, no estoy contando y estoy faltándole. Y aparte un poco se rumoreaba que yo estaba embarazada y me preguntaban específicamente y yo, cuando tenga algo que contar se los voy a contar yo, lo que escuchen, nada que ver. Y me sentía... Y después dije, cuando lo digo, recibí tanto amor que dije, lo hubiese contado antes. ¿Viste? Como que me sentía aliviada. Bueno, recién dijiste, no me acuerdo la frase exacta, pero mencionaste como, ¿por qué yo tengo que estar explicando estas cosas? Como que en algún punto sentís, ¿no? Como que te debes a ellos, sí. como que tenés que compartir. ¿Y sí. cómo haces vos internamente para lidiar con eso? Porque debe ser constantemente preguntarte, che, ¿esto realmente lo quiero compartir? ¿Esto no? Yo comparto casi todo. Y no me molesta compartirlo. Sí, respeto a la gente que quizás no quiere como salir en mis redes sociales. Mi familia es mucho más reservada, no quiere. En su momento pasó con mis sobrinas, que yo las mostraba mucho. Y a mi hermano me empezó a decir que las reconocían en la plaza y que eso no le gustaba porque sentía como que invadían su privacidad. Entonces yo respeto mucho los límites que me pone mi entorno cercano. Yo no es que, ah, bueno, estás en mi vida, esto es un reality y vas a salir. Yo lo respeto un montón. Pero la verdad es que... Yo, como te dije antes, como que, no sé, comparto las cosas con, con felicidad, pero sí me pasa capaz que no aparezco un domingo y me dicen como, Steffi, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Como, aparece O me dicen como, 72 horas sin subir nada, 45 horas sin subir nada, me los van contando, ¿viste? Pero ahora pasa que, desde que soy mamá, eh, interpretan que si yo no aparezco es porque pasó algo con Ari. Entonces se preocupan de una manera linda, como, ay, espero que estén todo bien, este, eh, vos y Ari, ¿viste? Como que me ponen así de una manera muy tierna. Pero sí, como que me dice como, hola, como, ¿viste? Yo casi que no desaparezco de redes sociales porque la gente se preocupa. O el otro día fue muy gracioso porque me llegó un mensaje de mi abuela y me dice, mi amor, ¿estás bien? Porque hace un día y medio que no publicás nada en Instagram y yo siempre me meto a ver y no publicaste nada. Me dice, ¿estás bien? Yo pensaba, pero abuela, tenés mi WhatsApp, me llamás, mi teléfono, lo que quieras. Como que, ¿viste? Y mi mamá también ese día. Como que si no aparezco en redes sociales sienten que pasó algo. ¿Viste? Así que volviendo a tu pregunta, sí, siento que tengo que dar explicaciones hasta a mi familia. Me dicen como, ¿estás bien? ¿Qué pasa que no publicas nada? Y capaz yo tengo un lanzamiento al día siguiente y quiero, ¿viste? Como, no sé, que, que mis redes sociales solo tengan el foco de atención en eso. Entonces, bueno, digo, desaparezco un día, aparezco, ¿viste? Con todo. Eh, pero sí, 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 sí. ¿Y cómo es la vida del influencer más allá de las redes? Porque te vemos siempre en eventos, con viajes, bueno, tenés tu marca. Sí. ¿Cómo, cómo te organizas? Es muy dura. Eh, tenemos una organización que es impecable porque si no, no podríamos hacerlo. Eh, pero la realidad es que eh, la gente como que imagina que la vida del influencer es re divertida y cada tanto vas a un evento y te producís y te maquillan y te peinan. Pero en realidad es como que estás cargando cosas, vas de acá para allá, vas corriendo a todos lados, eh, te preparas como podés. En la agenda hay 100 millones de cosas que quizás no salen todas el mismo día, pero no sé, yo capaz en Instagram aparezco y estoy en tres historias y de repente estuve trabajando todo el día. Eh, me acuerdo que hace un tiempo incorporamos a, a, a una chica al equipo que ella era re seguidora, ¿viste? Y la primera vez que vino a la oficina, estábamos trabajando, no sé qué, y fue un día que particularmente teníamos muchas cosas. Arrancamos, no sé, 11, 12, hasta las 8 y pico seguíamos haciendo cosas. Y sale de la oficina y dice, 
trabajan un montón. ¿viste? Y en Instagram yo había subido dos historias, ¿entendés? Diciendo, hola, buen día y alguna cosa más. De repente me dice como, ah, es un montón de trabajo esto. Y la verdad es que sí, hay un montón de trabajo, hay reuniones, hay calls, eh, hay eh, eventos presenciales, para eso antes tenés un fitting, eh, hay briefs específicos de las marcas, antes hablas con la marca. Hay como muchas instancias hasta que llega lo que después se ve, ¿entendés? Claro. Una historia de 15, 20, 30 segundos. Capaz estuviste tres horas para grabarla, ¿entendés? O una campaña. Todo lleva mucho tiempo de trabajo, hay mucho tiempo de trabajo. Y todo lo vas poniendo, lo tratás de poner de lunes a viernes, pero sábados y domingos también. Y hay mucho que no se ve, que existe, pero bueno, parte de lo que sí se ve creo que se refleja en el profesionalismo que yo siempre muestro de que hay realmente mucho trabajo atrás. Eh, en todos los proyectos que nosotras hacemos, eh, todos los productos que nosotras vendemos, tienen mucho trabajo atrás y me parece que eso se ve reflejado cuando una vez que como que llega y te das cuenta que, bueno, cuando a mí me llega un producto de Serendipity no es... No es de casualidad que vos abrís la caja y tiene toda una experiencia y el producto, y es un producto que vas a usar todos los días. Eh, como que, viste, todo es eh, mucho, mucho trabajo, mucha dedicación. Yo soy una obsesionada de mi trabajo. Eh, soy como muy profesional, pero soy muy obsesiva. Me interesa ver resultados, me interesa que a todas las cosas, eh, o sea, a todas las marcas con las que yo trabajo les vaya bien con lo que hacen conmigo. Me fijo, capaz son las 2 de la mañana y yo estoy metida en una tienda nube viendo a ver si se vendieron o no se vendieron los productos, ¿entendés? Eh, a veces mi socia me dice, Tefi, por favor, dormí. O sea, yo como estoy metida a ver si hay topsitos o no y si no cargo stock, ¿entendés? Eh, yo estoy como ya un paso más de, de la obsesión, pero porque me apasiona. Eh, lo hago con, con mucho amor y con mucha felicidad y con mucho profesionalismo porque me gusta mucho. Hoy mencionabas que, que habías llamado a tu amiga Belu para pedirle que se haga pasar por tu representante. Sí. Eh, ¿Cómo se fue formando el equipo? ¿En qué momento dijiste, bueno, no puedo sola, esto es mucho más grande y tengo que formar un equipo de trabajo? Me empezó a pasar que cuando me metí en esta agencia de influencers, la verdad que yo trabajaba muy bien, pero trabajaba solo de influencer. Y trabajaba de que llegaba una marca, me daba un brief, yo hacía el contenido, lo comunicaba con mis seguidores, fin. Como venta, listo. Y de repente yo dije, yo me voy a convertir acá en un lugar de eh, venta, producto, venta, producto, venta, producto. Y no me gustaba porque digo, esto tiene un fin. Y tiene un fin, eh, o sea, en un mes la comunidad se cansa de que solo haya, viste, publicidad, 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 publicidad. Y yo les daba algo más, que era todo el contenido orgánico. Pero también llega un momento, viste, que se te acaban las ideas. Y en ese momento no estaba la inteligencia artificial que te dice, ah, acá te doy 100 ideas para que hagas de Instagram. Entonces de repente era como, bueno, pará. Tengo que reinventarme y todo el tiempo tenés que reinventarte y reinventarte y reinventarte y quizás tenés una idea genial y de repente la empiezan a hacer 10 influencers y ya agota. Entonces tenés que tener otra idea genial para que la vuelvan a hacer y vos decís como, bueno, ¿qué puedo hacer nuevo? Cuando yo empiezo a hacer los sorteos, nadie hacía sorteos, de repente todas las cuentas haciendo sorteos decís, ok, tengo que cambiar. En uno de esos trabajos que, que me surgen como influencer, uno era un viaje eh, con una escuela de idiomas y ahí es cuando conozco a mi socia, que nos vamos de viaje juntas. Y la verdad que a mí me gustó mucho cómo ella trabajaba y tenía una mente muy creativa y un, como mucha visión de negocio. Y yo dije, yo necesito una persona como ella, que me ayude a complementar lo que yo ya era de influencer, que me ayude con algo más. Yo podía proponer algo más. Yo sabía que quería tener mi marca propia. No sabía de qué. Sentía que tenía que ser de ropa, pero no sabía de qué. Y dije, yo necesito como... La necesito a ella, ¿viste? En ese momento ya estaba trabajando con esta empresa y no podía dejar toda la empresa por mi idea loca de decir, vamos a ser influencers, ¿entendés? Vamos a hacer este negocio, porque era un negocio nuevo, porque los influencers solo eran influencers que seguían haciendo publicidades, pero nadie tenía su cápsula, nadie tenía su marca, nadie vendía más allá de las cosas que las marcas te contrataban para la historia o el posteo. Y nosotros queríamos desarrollar un negocio que era totalmente nuevo, que era, bueno, ir más allá de hacer tres posteos en Instagram y dos historias. Y en ese momento como que me dijo que me dijo no puedo, porque realmente no podía y yo tampoco podía pagarla. Aparte en un momento fue gracioso porque le digo, bueno, pero ¿cuánto te pagan? Y cuando me dijo el sueldo fue como, bueno, gracias, cualquier cosa te aviso. Me dijo, te voy a empezar a ayudar como amiga, te empiezo a ayudar. Y siempre cuento que me trajo como un spider así con todas mil ideas para hacer, pero todas las mil ideas las tenía que ejecutar yo. Y de repente era, tenés que hacer más esto, más esto, más esto. Yo fui, ah, ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto para trabajar? No, chao. Y lo, lo archivé en un cajón y dije, no, esto es un montón de trabajo, yo sigo con las publicidades. Y al tiempo, como que de a poquito fui, como que lo leí medio por arriba y lo archivé. Y inconscientemente lo empecé a hacer, ella me empezó a ayudar, empezamos a hacer lo de las cápsulas y dijimos, bueno, 
la gente compra ropa, vamos a hacer ropa de fiesta, vamos a hacer una cápsula de ropa. Yo podía ahí meter a mi comunidad y hacer las campañas con ellos. Empezaba a tener como experiencias más allá de las redes sociales con ellos. Entonces estaba bueno como ese ida y vuelta que estábamos formando, que era algo nuevo. Y nos pasaba lo mismo que pasaba con los productos en su momento, pasaba con las cápsulas. Se agotaban, hacíamos más, se agotaba. Y en una búsqueda de decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más, qué más, qué más? Mi socia me dice, a ver, busquemos qué dice la gente en el inbox. O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gustaba menos? Y me dice, solo te preguntan por el labial. O sea, ¿qué labial es? Le digo, no, Gordis, que es un labial que sale un dólar. Lo encontré en un mercado en Tailandia. Me compré cinco, nunca más lo volví a encontrar. Y aparte yo estaba trabajando con una marca con exclusividad y no era esa marca y yo no lo podía contar. Y era como, y aparte, sí, vayan a comprar un mercado en Tailandia que queda en tal lado, de... una ridícula. Al tiempo lo vuelvo a encontrar en Nueva York, en una esquina, y digo, bueno, lo voy a recomendar porque si no parece que estoy teniendo un secreto que nada que ver, que si quieren la vial está acá. O sea, perdón que no lo pueden encontrar en otro lugar, pero está acá, qué sé yo, ni idea, lo encontré. Doy el tono, la vial, todo, me voy. Al año siguiente vuelvo porque justo coincidía con unos torneos de mi novio. Vuelvo al año siguiente a la misma fecha, entro al local y le digo, hola, necesito este labial en este tono. Me dice, ¿sos argentina? Y le digo, sí. Me dice, ¿sos Stephanie? Sí. Me agotaste el labial, me dice. Yo me quedé. Como que no, no terminaba de procesar y de entender lo que me estaba diciendo. Me, me puse triste porque digo, no tengo, no tengo mi labial. Y claro, me fui de ahí y dije, esto es algo. O sea, no es que la gente iba a Nueva York expresamente a buscar el labial, pero sí, si alguien iba, lo pedía, una amiga. Y de repente dije, bueno, o sea, si tanto quieren el labial, lo, voy a ir con esta idea de esta marca francesa con la que tenía exclusividad. Y fui, una marca muy importante, ¿eh? Y fui y le dije, no estás viendo esta oportunidad de negocio. Fuimos con mi socia con una presentación, todo hermoso. Eh, nos dijeron amablemente que no. Y siempre me gusta decir que fue el mejor no de, de mi carrera, porque ese no me permitió tener mi marca. Porque así como en su momento me dijeron, no puedes ser modelo y yo fui igual, me dijeron, no, no te puedo desarrollar el labial. Y dije, lo voy a hacer igual y te voy a salir a competir. Entonces hicimos el labial. Mi socia habló con un laboratorio, que en ese momento también justo como que me cayó un mensaje de, tengo una amiga que tiene un laboratorio, que quiere saber si quieres tener una marca. De... No, le dije, no quiero una marca de maquillaje, quiero que me haga un labial. Me dice, bueno, pero tenés que vender un par de productos más, no podemos hacer solo un labial. Yo como, quiero un labial nada más. Y en ese momento hicimos dos o tres productos más que lo complementaban y el stock que nosotros habíamos previsto para más o menos tres meses, porque no sabíamos cuántos labiales íbamos a vender, se vendió en menos de 12 horas. Quebramos stock y así empezó la marca, así empezó Serendipity. Y realmente fue una locura lo que fue pasando porque, claro, armamos una marca no de la manera convencional de decir, bueno, voy a desarrollar, sino a partir de una necesidad que tenía mi audiencia de decir, bueno, quiero el tono que tiene Steffi. Y a partir de cosas que yo iba usando y probando y veía la reacción sin decirles, capaz me brillaba un poquito más la piel y me decían, ¿qué tenés puesto? Ah, ah ¿les gusta? Bueno, se los hago, acá lo tienen. Eh, y empecé a hacer productos a través de las necesidades y no al revés. Y lo que tiene de bueno también Serendipity es que es una marca de industria nacional, que es una marca que los precios son súper accesibles porque capaz sale un cuarto de lo que sale cualquier otra marca y los productos son increíbles porque realmente en mi búsqueda de perfeccionismo constante con absolutamente todo, lo mismo hago con mi emprendimiento. Entonces, hasta que el producto no está perfecto, yo no lo lanzo. Y hay un montón de productos que se quedan en el medio por un montón de variables, porque cosas que te encontrás con problemas que no sabías que existían. Por ejemplo, que el brillito no suba lo suficiente por un envase. Y vos decís, no entiendo. O viste que capaz lo pesan y cuando lo mandan por correo se desestabiliza el producto y vos decís, ¿eh? eh como que empezás a, a, a saber de un mundo que no tenías ni idea. Que, o cuánto pesa el cartón de la caja. Viste, de repente empiezan a importar esas cosas y vos decís, ah, ah, mira esto. Y hay un montón de productos que se quedan en el medio porque no cumplen con un montón de requisitos. Entonces, realmente, los productos que llegan a ver la luz son productos que son excelentes y los precios son recompetitivos. Y es un producto que te aseguro usas todos los días de tu vida. Lo vas a usar y te vas a acordar de mí y vas a decir, este producto está buenísimo y es el producto que le recomendás a tus amigas. Eso pasa con Serendipity, que es una marca muy lúdica, muy linda, que cuando la ves, quizás, por el precio decís como, este labial y de repente se convierte en tu mejor amigo y el que llevas en la cartera y te llevas a todos lados y le recomendás a todas tus amigas. Entonces, es como una linda sorpresa para la gente serendipity. Claro, está como bien estructurado. Sí, crecimos de una manera sana y responsable. Y con tanto evento y viajes y se nota que te apasiona tu trabajo, pero ¿te pasa por momentos de 
cansarte un poco y decir, necesito frenar vacaciones. Cada tanto mando un mensaje de catarsis al grupo y mando como, necesito un día de no hacer nada. En un momento fantaseaba con decir, los lunes no se trabaja. Eh, y decir como, el lunes feriado para todo el equipo, pero es inevitable porque, claro, las cosas que no haces un día se te acumulan para el otro. Eh, sí, quizás, como tengo muchos viajes, ya sea laborales o personales o lo que fuera, sí me pasa que es como que se me hacen sanguchitos de agenda de que capaz me voy de viaje, no sé, 10, 15 días y cuando vuelvo, crisis, porque todo lo que no hice en el viaje como que se acumula en la agenda y después fechas importantes, Día de la Madre, Cyber, Hot Week, Hot Sale, Beauty, todo. Y sí, te reagota, pero la verdad es que me gusta y no voy a renegar de algo que primero me gusta y segundo me costó un montón llegar. Entonces, no soy una persona que dice, bueno, ya fue, yo llegué, esto no, no lo voy a hacer, yo quiero hacer todo. Quiero hacer todo y quiero llegar y se me voy a costar a cualquier hora para hacerlo. Y mi entorno un montón de veces me dice, ¿puedes parar como un poco? ¿No estás un poco pasada? ¿No puedes descansar un ratito? Yo les explico como que, viste, yo puedo, yo puedo parar, yo puedo descansar, yo puedo decir que no. Pero yo digo que no y viene otro influencer y lo hace por mí. No es que yo soy reemplazable y yo soy consciente de esas cosas, ¿entendés? Entonces, yo, viste, como que estoy atenta en el sentido de que yo no, no ninguneo mi trabajo, soy re responsable y digo... Yo voy a poder, ¿entendés? Y, y trato de organizarme, y la organización para mí es clave, y organizado llego, ¿entendés? Con un equipo que me ayuda, organizada, llego a todo. A veces llego más cansada el fin de semana, a veces no tengo fin de semana, pero bueno, la verdad es que es, es lo que elegí. Bueno, tenés como los pies muy en la tierra, ¿no? Sí. Esto de decir, sí, soy reemplazable, no me voy a poner ahora, no, esto no lo hago. Y volviendo a esto de, de los canjes y eso, ¿tuviste como...? ¿Cuál fue así una propuesta la más loca que te hicieron o algo así raro? La realidad es que te llegan propuestas de todo tipo. Eh, es como realmente hay propuestas de todo tipo, de viajes a cualquier lugar del mundo que te pagan una fortuna y vos decís, pero no entiendo bien a qué voy. No, no, mostrar el lugar y vos de repente decís, pero ¿dónde voy a terminar? Eh, hay, hay como propuestas laborales de todo tipo. Te llegan mails random que te dicen, te voy a pagar una fortuna por hacer y vos decís, y empezás a investigar y decís, no, bueno, no es tan así, no, bueno, acá hay algo turbio. Eh, también llegan muchas propuestas de aplicaciones nuevas que están desarrollando y como que, eh, o, o tarjetas nuevas que te dicen, no, promociona esta tarjeta. Y hay muchos, hay muchos influencers que lo promocionan irresponsablemente, que después terminan la nada y vos decís como, pero averiguaste, googleaste, te fijaste si era legal, si no. Hay un gris, viste, como muy, por eso nosotros tenemos un abogado que se fija todas las cosas. Eh, antes de accionar con cualquier marca, nosotros como buscamos, hacemos un, una investigación de, bueno, para esto. También hay muchas cosas que no están para nada alineadas con lo que yo hago y tampoco voy a salir a promocionar cualquier cosa porque me paguen, ¿entendés? Y además, así como te dije, soy reemplazable, ¿eh? también yo soy muy consciente de que yo puedo pifiar porque soy humana, pero la realidad es que un pifie, un mal pifie en, en esta carrera te juega en contra de la credibilidad y perdiste todo. Porque si perdés la credibilidad de la gente, perdiste todo. Entonces... Como que hay que estar muy atento a decir, bueno, para esto sí, esto no, esto se alinea con lo que quiero, esto no. ¿Viste? Te llegan propuestas de cualquier tipo, de no promocionar esta pastilla, mucho, viste, de pastilla que para la memoria que te va a hacer estudiar mejor y ser mejor en la facultad. No, bueno, para. Yo tomaría esto, lo haría. ¿Por qué lo voy a recomendar si no lo hago? Muchas veces yo pruebo los productos y no me gustan y no importa el plata, digo, no me gustó, no me cambió la piel, no sentí una diferencia, no. Y amablemente digo... Capaz con alguna excusa, porque no le voy a decir que malo que es tu producto, anda, volvé, cuando, cuando esté bueno, volvé. Pero sí quizás le digo, no, bueno, mira ahora por agenda no puedo hacer este contenido, mil gracias, hablamos más adelante, ¿entendés? Eh, pero no, no digo que sí a cualquier cosa, porque básicamente yo eh, construí confianza a lo largo de todos estos años y por una publicidad o por un contrato que puede ser de muchísima plata, ¿eh? porque realmente cuanto más turbio y raro es, más plata te ofrecen porque nadie está dispuesto a aceptarlo, ¿viste? Pero también, ¿viste? Cuando hay muchos influencers haciendo lo mismo, te tiene que un poco resonar y decir, esto es raro. Sí, de hecho hay varios que han tenido ahora unos problemas legales por sí. esto de las apuestas. Sí, sí. Eh, y contame de, de los viajes a Disney. Ah, los viajes a Disney fue muy gracioso porque surgió medio de, como bueno, yo re voy a Disney y me mandaba muchos mensajes de, ay, qué lindo poder ir con vos, es un sueño ir a Disney con vos, es un sueño. De repente fue como, bueno, pará. Una, una agencia mía empezó a hacer viajes grupales y de repente fue como, ¿y qué pasa si ese viaje grupal en vez de gente de tu comunidad es la mía y voy yo también y voy con Ari y voy con Guido? Y lo empezamos a armar medio así 
eh, primero lo habíamos armado porque no, no existía Ari. Dijimos, bueno, lo podemos armar, podemos ver. Eh, después vino pandemia, después llegó Ari y ese proyecto quedó en la nada. Y de repente fue como, reflotamos esta idea. Y cuando yo lancé ese proyecto, yo dije, o vendo todos de una en un solo día o no vendo ninguno. Y vamos a tener que salir con, no sé, como una estrategia distinta. Y se vendió todo en un día. Y yo fue como, ¿eh? Como no, no entendía qué acababa de pasar. Y, y la agencia tampoco. Era como, este fin, no, no hay más. O sea, decir que es sold out porque sold out. Yo eh, había visto a los viajeros en un evento que hicimos para que se conozcan entre ellos, pero fuera eso porque llegaron al evento ya eran todos amigos porque el grupo de WhatsApp había empezado mucho antes y ya habían hecho un montón de juntadas antes del evento y antes del viaje. Entonces terminó, era un grupo de 70 desconocidos que terminaron siendo todos amigos desde antes del viaje. Entonces en el viaje también la pasaron espectacular, pero era todo un desafío porque primero coordinar 70 personas, que lo hacíamos con todo el equipo, pero coordinar 70 personas. Y además era que todos la estén pasando bien, eh, que todos estén felices, que todos tengan experiencias todo el tiempo, que no sea solo el viaje en sí. Pues también había mucha expectativa de, bueno, viste, no, el viaje a Disney te lo arma cualquiera. No, pará, nosotros armamos un viaje súper personalizado, donde pasaban cosas todo el tiempo. Fue un viaje muy lindo. Emocionalmente a mí me, me encantó. Igual yo conté en redes sociales, me dejó en el piso porque te empezás a empapar de un montón de historias y no todas son historias increíblemente felices y mucha gente está pasando un montón de batallas que quizás en tu entorno no las tenés, o quizás sí, pero en menor medida. Y cuando vas con 70 personas que están en un lugar donde deciden desconectarse, cuando estás llegando al final del viaje y te das cuenta que van a volver a, a esa vida que te contaron, decís, ¿cómo, ¿cómo te ayudo? La pasé increíble y es más, digo, como no volvería a Disney si no es en un grupal. Porque lo que a mí me pasó con esas personas y me da piel de gallina es como, llegué un paso más, ¿viste? Como siento que de verdad llegué a sus corazones y ellos al mío. Fue hermoso, fue hermoso y al día de hoy seguimos hablando, volvimos hace más de un mes y seguimos hablando y tenemos, vamos a tener reuniones. Y es un grupo humano que digo, qué lindo que puedo hacer esto. O sea, qué lindo que pueda, como todo el amor que yo les di alguna vez, que me vuelva porque no sabes las cosas hermosas que me decían y tener la satisfacción de estar viendo un show y estar yendo a saludar a Mickey y ver en sus caras una felicidad y ver en sus ojos un brillo que solo, viste, te pasa en determinados momentos de tu vida. Y en ese momento están olvidándose de todos sus problemas, volviendo a ser niños, llorando de emoción y de felicidad, compartiendo con sus familias y vos decís, no puedo ser tan privilegiada de estar viendo esto eh, y que en parte es gracias a, a, a lo que hice yo. Así que la verdad que el viaje a Disney fue una experiencia increíble. Bueno, lanzamos ya el segundo viaje que se agotó también en un día. Eh, viste como que siempre digo no, no quiero dejar nunca hacer estos viajes pero bueno también tengo mi vida personal que me corre al lado que digo bueno también quiero seguir viste como teniendo más hijos y, y un montón de proyectos personales que no puedo dejar atrás así que vamos a ver cómo combinamos eso pero la realidad es que fue de las mejores experiencias de mi vida para ir cerrando, quiero que me cuentes cómo te preparás, porque te vas a casar dentro de muy poquito. Sí. No, yo de eh, la mitad de año hasta fin de año me puse absolutamente todas las cosas que podía. Me puse el viaje a Upal, eh, una mudanza, eh, un viaje a Tailandia y el casamiento, como para cerrar el año como bien arriba. La realidad es que mi casamiento me tiene muy tranquila. Eh, contrario a lo que todo el mundo piensa de que el casamiento, estrés, nervios... Como que yo me, me estoy casando porque porque yo soñaba con casarme y quiero, viste, como mi vestido blanco y estar con Guido y ahora con Ari. Eh, yo ya tenía mi casamiento planeado para el 2020 y, bueno, cambiaron los planes, después llegó Ari, pero ahora mi casamiento es mucho mejor porque encima la tengo a mi hija que va a estar conmigo. Quiero coronar todo este amor, esta familia hermosa que formé con una linda fiesta, con la gente que quiero, pasándola bien y diciendo qué afortunada que soy. Eh, y festejando el amor que, que nos tenemos en familia. Es como... Entonces, la realidad es que llego al casamiento feliz, porque es como la frutilla del postre de decir qué lindo todo esto que me pasó y, y qué lindo haber llegado hasta acá y qué lindo el amor que, que podemos disfrutar hoy en familia. Me encantó. Gracias. No, y, y tema organizativo y eso, ¿ya está todo? No, está tampoco todo. te tiene... Es que tengo dos weddings que son todo lo que ah, está bien bueno. en el mundo, entonces <risa> como que ellas están resolviendo todo y yo como, no sé, voy a llegar ahí y me voy a sorprender. No sé absolutamente nada, ¿eh? La gente piensa que yo estoy atrás de todos los detalles y el casamiento delegué completamente, no sé cómo es la ambientación, sé lo que se va a comer porque fui a probar, no fui a probar los tragos, solo me ocupé de mi vestido y después dejé todo en manos de de los organizadores y confío plenamente, así que y no, no quiero controlar y quiero poder eh, solo disfrutar. 
Bueno, me encanta este film. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Eh, y bueno, todo lo mejor en, en los proyectos que vienen. Muchas gracias. Gracias.